chemical reactions what about the photons photon is the electromagnetic radiations originating from the light sources so we have the biggest light source the screen is uh, visible yes sir okay thank you so sabse bada jo source hai light ka so we have the sun is the biggest source of the lights and uh, we all plants animals use that source for their various chemical processes so sabse important chemical process hai jo plant ke andar hoti hai humko pata hai that is the photosynthesis तो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो सन जो है लाइट रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट्स करता वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिचेस टू द प्लांट सरफेस दैट इज ऑन द लीव सरफेस वेयर द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर द सिंथेसिस एंड प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर द केमिकल कन्वर्जेंस अब केमिकल का नॉर्जन क्या होता है जैसा कि यहाँ पे प्लांट दिया हुआ है यहाँ पे प्लांट ने जो है एब्जॉर्ब किया अब केमिकल का नॉर्जन में क्या होता है तो प्लांट के पास खुद का क्या होता है प्लांट के पास प्लांट है लिविंग थिंग है उसके पास गैस टू ओर रहता है पानी सफिशिएंट क्वांटिटी में एयर जो है एयर है एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहता है सो so, ये जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथिस के रिएक्शन ये प्लांट के सरफेस पे होती है लीव्स पे होती है तो लीव्स के पास जो रिएक्टिंग मटेरियल है जिसको हम अब केमिस्ट्री में बोलेंगे तो रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट कौन कौन से हो गए एक तो वाटर हो गया ओके दूसरा पानी हो गया यस टू ओके तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे रिएक्ट करने के लिए यहाँ पर हम जो है रिएक्टिंग कंडीशन जो है फोटोसेंथिस यूज कर रहे हैं रिएक्टिंग कंडीशन हम यहाँ फोटोन्स यूज कर रहे हैं फोटोन्स इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी तो यहाँ पे जो रिएक्शन होंगी वो सोर्स ऑफ एनर्जी में होंगी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है लाइट एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो कन्वर्ट करेगा उसको कह के अंदर उसके फूड के अंदर तो ये केमिकल प्रोसेस होगी कहाँ पर होती है क्लोरोप्लास्ट में होती है क्योंकि तो क्लोरोफिल ऑफ द ग्रीन लीव्स अब होता क्या है देखो ये केमिकल रिएक्शन के अंदर सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट and chlorophyll converted into the glucose that is C6H12O6 and 6O2 means abhi teeno bhi jo component hai teeno bhi reactant parts jo hai it is a very essential part for the synthesis of the food the plant ab ye important kyu hai agar isme se ek bhi part missing hai jaisa ki carbon dioxide missing hai ya phir water missing hai ya phir sunlight missing hai तब भी ये प्रोडक्ट बन नहीं सकता यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो नहीं सकता और ये जो ग्लूकोज है ये क्या है प्लांट का फूड है इसी पे प्लांट जो है जिंदा रहते हैं ओके अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ द ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड फॉर द वुमेन बींग्स फॉर द रेस्पिरेशन प्रोसेस सो कार्बोहाइड्रेट जो फॉर्म हुआ है ये क्या है केमिकल रिएक्शन है ओके तो हमारे यहाँ पर फोकस का पॉइंट जो है वो है सनलाइट That is photochemical reaction यहाँ पर हो रही है ओके okay? कन्वर्जन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट एनर्जी हमने यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं की ओके okay? ये जो फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी है दैट इज द फोटोन्स ये फोटोन्स का यूज करके इसका कन्वर्जन फूड के अंदर दैट इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है ओके okay? यहाँ पर दिया हुआ है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्टिंग विद वाटर मॉलिक्यूल सन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल्स and the convert this into a sugar molecule and the oxygen molecule is liberated next hai what is the photochemical reactions okay ab dekhiye agar jo koi reacting molecule se ground state par okay usko uski energy kam hai having the its lowest energy having the its own energy which is in the lowest quantity पोटेंशियल एनर्जी तो उसको अगर जो हमने सन रेज के अंदर रख दिए लाइट के अंदर रख दिए सन रेज रख दे या फिर आर्टिफिशियल सोर्स जो है लाइट है हमारे पास 
लाइट के अंदर रख दिए लाइट क्या करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देगा ओके फोटोन्स वो मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करने के बाद वो मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएंगे दैट इज मॉलिक्यूल एक्साइटेड एंड देन इट कन्वर्टेड इन टू द प्रोडक्ट इस तरह से उसका कन्वर्जन होगा वन मिनट शायद मैंने रिकॉर्डिंग को मिसिंग किया है रिकॉर्ड नहीं किया है शायद ओके रिकॉर्डिंग चालू है समझ में आया तो मॉलिक्यूल जो है ये सोर्स का क्या यूज कर रहा है ये सोर्स के पास जो भी एनर्जी है रेडिएशन के पास ये एनर्जी का यूज करके वो खुद एक्साइट हो रहा है खुद के एनर्जी बढ़ा कर ले रहा है और आपको पता है जब एनर्जी बढ़ती है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो रहते हैं उसकी रिएक्टिंग कैपेसिटी बढ़ती है और रिएक्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई तो उसका फिर कन्वर्जन प्रोडक्ट में फास्ट रेट के साथ हो सकता है तो ये जो हमने सोर्स अप्लाई किया दैट इज अ फोटो केमिकल सोर्स ओके दैट फोटो केमिकल सोर्स इज यू हाउ टू गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक दैट इज फोटो तो फोटो में हमको ये पॉइंट पढ़ना है ओके अब फोटो किसको बोलेंगे तो फोटो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील विद द केमिकल प्रोसेसेस दैट आर कॉज बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट एनर्जी लाइट एनर्जी अब लाइट कौन सा भी हो सकता है सन लाइट हो सकता है आर्टिफिशियल हो सकता है नेचुरल भी हो सकता है तो फोटो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द फोटो केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इंटरक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्निक रेडिएशन विद द मैटर रिजल्टिंग इन टू द फिजिकल चेंज और इन टू द केमिकल चेंज एंड कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इन टू द फाइनल प्रोडक्ट तो जनरली हम जब भी कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रिएक्शन कंडीशन के ऊपर क्या होता है एक तो हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं कन्वर्जन के लिए रिएक्टन का कन्वर्जन प्रोडक्ट में अगर जो आपको करना है और रिएक्टेंट के पास खुश की सफिशियंट एनर्जी नहीं है ताकि खुद से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके अभी वो कैसा पहचानेंगे आप रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी नहीं है अगर जो आपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक ओके रिएक्शन चेंबर के अंदर लिए वो जैसे कंडीशन में है वन आवर आफ्टर टू आवर्स आफ्टर फाइव आवर्स टेन आवर्स ट्वेंटी फोर आवर्स आपने ऑब्जर्व किया तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया इसका मतलब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं हुए अनरिएक्टेड कंडीशन में ही है फिर हम क्या करते हैं ये रिएक्ट नहीं कर रहे इसका मतलब हम गेस करते हैं कि पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं है ओके ताकि ये रिएक्ट कर सके तो हम क्या करते हैं फिर उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं तो एनर्जी जनरली दो वे से सप्लाई की जाती है एक तो हीट के फॉर्म में सप्लाई की जाती है या फिर एक तो लाइट के फॉर्म में सप्लाई की जाती है तो हीट के फॉर्म में सप्लाई की तो हमने उसको थर्मो बोलते हैं ओके okay? और अगर जो हम लाइट के फॉर्म में सप्लाई करते हैं तो उसको हम फोटो बोलते हैं तो फोटो केमिस्ट्री और जो थर्मो केमिस्ट्री है ये दो बिग कंसेप्ट है कहीं के लिए फॉर द कन्वर्जन एंड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इन टू द प्रोडक्ट एंड इट प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द एक्टिवेशन दिस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसको वो एक्टिवेशन एनर्जी का सोर्स जो होता है वो एक तो जनरली फोटो होता है या थर्मो तो दोनों में का डिफरेंस क्या है तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस किसको बोलेंगे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस दिस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट रेडिएशंस फ्रॉम द नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स लाइट सोर्स और सन रेज और थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है दिस रिएक्शंस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और द इवोल्यूशन ऑफ द हीट हीट एब्जॉर्ब करेंगे या हीट को इवॉल्व करेंगे इस टाइप के जो थर्मो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ओके इंडोथर्मिक रिएक्शंस ये थर्मोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर आते हैं ओके और फोटोकेमिकल रिएक्शंस में एक लाइट सोर्स के थ्रू उसकी रिएक्शंस की जाती है नेक्स्ट पॉइंट है द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज प्राइमरीली रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस टू टेक्स प्लेस एंड दिस रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस इन द अब ये जो ये बात देखिए इंपॉर्टेंट थिंग क्या है द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज इंपॉर्टेंट है ओके अगर डार्क रूम में आप रख देंगे तो रिएक्शंस होंगी नहीं कंडीशंस क्या है लाइट होना चाहिए लाइट दिस आर द लाइट इनिशियटेड रिएक्शंस थर्मोकेमिस्ट्री में क्या हो जाएगा आप अंधेरे में भी रखे तो चलेगा लेकिन दिस रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस इन द डार्क एज वेल एज इन लाइट कहाँ पे भी हो सकती है लेकिन कंडीशन क्या है उसको हीट चाहिए नेक्स्ट है टेम्परेचर हैज वेरी लिटल इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द फोटो केमिकल रिएक्शन से फोटो केमिकल रिएक्शन अफेक्टेड नहीं होते हैं उनको लाइट फोटॉन्स की जरूरत होती है हीट से कोई उसका इफेक्ट नहीं होता लेकिन थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है 
टेम्परेचर हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ द थर्मोकेमिकल रिएक्शन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट डेल जी ओके डेल जी क्या डेल जी डू यू नो द वर्ल्ड जी गिव्स फ्री एनर्जी हाँ गिव्स फ्री एनर्जी सो इट इज अ एनर्जी for required for the conversion of the reactant into the products okay it may be positive it may be negative but in case of photochemical reactions that is a spontaneous reactions it may be negative or positive jab calculation hota hai uska to usme positive bhi aaye tab bhi photochemical reactions occurs negative aaye to chances hai possibilities hai positive positive bhi aa sakti negative bhi aa sakti lekin in case of the thermochemical reactions yahan pe ek condition hai del g मस्ट बी द निगेटिव ओके तो ये भी एक डिफरेंस है किसमें का फोटोकेमिकल रिएक्शन का और थर्मोकेमिकल रिएक्शन का उसके बाद और एक डिफरेंस क्या है फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होगा एक्टिवेशन इज हाईली सिलेक्टिव ओके द एब्जॉर्बन एब्जॉर्ब द फोटोन्स एक्साइटेड अ पर्टिकुलर आइटम्स और द ग्रुप्स ऑफ द आइटम्स विच बिकम द साइट फॉर द रिएक्शन जो भी फोटॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स उसका कोई एक आइटम एब्जॉर्ब करेंगे या कंप्लीटली मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेंगे ओके जैसा कि फॉर एग्जांपल सी एच फोर मॉलिक्यूल है सी एच में एक हाइड्रोजन भी एब्जॉर्ब कर सकता या फिर पूरे कार्बन भी एब्जॉर्ब कर सकता ओके तो मॉलिक्यूल भी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कन्वर्जन फ्रॉम द रिएक्ट टू द प्रोडक्ट्स लेकिन इनके साथ थर्मोकेमिकल एक्टिवेशन इज नॉट अ सिलेक्टिव इन नेचर यहाँ पे कोई सिलेक्टिविटी नहीं है that is the big difference between the photochemical reactions and the thermochemical reactions ab dekhiye photochemical reaction generally koi reactions karte hain to us pe aisa triangle ke form mein likhte hain hum log conditions reaction conditions okay reaction condition jo arrow hota hai reactant se product mein conversion hone ka wo arrow ke upar hum jo hai triangle form karte hain to wo kya indicate karta hai heat supply ki gayi that is thermochemical reactions okay और कहीं पर फोटोकेमिकल यूवी रेडिएशन यूवी लिखा हुआ होता है लाइट सोर्स लिखा हुआ होता है दैट इज इंडिकेटेड दैट इट इज अ फोटोकेमिकल टाइप्स ऑफ द रिएक्शन तो हमने इससे पहले जो पढ़े थे क्या पढ़े थे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन पेरिसाइक्लिक रिएक्शन दोनों भी तरीके से होते हैं थर्मोकेमिकल एज वेल एज फोटोकेमिकल टाइप्स ऑफ द रिएक्शन उसके बाद देखिए होता क्या है अभी फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन जब सिंगल है एज इट इज है में कोई हमने उसको एनर्जी सप्लाई नहीं की तो वो क्या है कौन से फॉर्म में रहेंगे वो अलवेज इन द ग्राउंड स्टेट ओके अब जैसे ही हम उसको एनर्जी सप्लाई करते हैं ओके इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स फोटोन सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उस पर जब अटैक करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी इंक्रीज हो गई तो वो स्टेट में तो नहीं रहेगा ग्राउंड स्टेट में वो एक्साइट हो जाएगा ओके सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट ग्राउंड स्टेट के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है इसके पास एनर्जी नहीं है लेकिन जैसे ही ये फोटोन सप्लाई किया जैसे ही इसको एक्सटर्नल एनर्जी मिली तो वो जो है ये जो उसकी जो जो उसकी सरकम है ओके okay? जो वैलेंस में वो घूम रहा था वहां से एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएगा एब्जॉर्ब करने के बाद फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स ऑफ द एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद उसका एक्साइटेशन लो एनर्जी स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट में हो जाएगा अब समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन है ओके okay? पहली कंडीशन देखिए एक्साइटेड अब यहाँ पे देखिए एनर्जी जिसकी ज्यादा है रेड कलर में यहाँ पे पहले इसके अंदर तो ये क्या है एक्साइटेड स्टेट है और ये क्या है ग्राउंड स्टेट है ओके okay? यानी मॉलिक्यूल यहाँ पर नीचे एनर्जी में है और यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट में यहाँ से टॉप टू ओके बॉटम टू आप साइड में जाएंगे वर्टिकली तो आपकी एनर्जी यहाँ पर इंक्रीज होते जाएंगी यहाँ पर दोनों भी इलेक्ट्रॉन क्या है ग्राउंड स्टेट में तो हम क्या बोल सकते हैं अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल्स इसके दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेड फॉर्म में तो हम क्या बोलेंगे एक्साइट नहीं हुआ इसका मतलब कोई सोर्स से लाइट नहीं लिया और यहाँ पर है एक्साइटेड मीन्स यहाँ से ग्राउंड स्टेट में एक है और एक जो है एक्साइटेड स्टेट में तो यहाँ पर देखिए फिर से ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे जहां पे दोनों भी जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या है पेयर फॉर्म में है ग्राउंड स्टेट में है तो हम इसको बोलेंगे अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल और जैसे ही इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वो ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो कहाँ जाएगा 
एक्साइटेड स्टेट में चल जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में बताया गया तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी फोटोन्स इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट अब एक्साइटेड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसके पास एनर्जी ज्यादा है अगर जो उसको ग्राउंड स्टेट में आना है तो क्या करना पड़ेगा उसके एनर्जी को लूज करना पड़ेगा तो एज इट लूजेस इट्स एनर्जी देन इट्स कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट ओके तो ये जो है फोटो फोटोन के अंदर फोटोन का यूज करके इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन किस तरह से होता है हमने समझने की कोशिश करें उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर ये क्या है ग्राउंड स्टेट समझने के लिए आपको ये क्या है ग्राउंड स्टेट अब ये ये क्या है एक इलेक्ट्रॉन्स अब ये दो ग्राउंड स्टेट में है दोनों भी कैसे पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके जिनके आयरो क्या है स्पिन एक दूसरे के अपोजिट है स्पिन क्या रहती है इलेक्ट्रॉन की एक तो स्पिन रहती है प्लस वन बाय टू या फिर दूसरी स्पिन होती है माइनस वन बाय टू दो ही स्पिन रहती है इलेक्ट्रॉन्स के एक तो प्लस वन बाय टू स्पिन होती है या फिर माइनस वन बाय टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स स्पिन इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं उसकी जो स्पिन होती है आपको मालूम है बॉल जब घूमता है तो स्पिन बोलते हैं उसको स्पिन होना खुद घूमते घूमते सराउंडिंग में घूमना दट इज स्पिन तो एक तो उसकी होते ये ग्राउंड स्टेट में ओके प्लस वन बाय टू या फिर उसका अपोजिट माइनस वन बाय टू अब देखिए यहाँ पर ये मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया तो ये जो कलर का था वो कहाँ चला गया हायर एनर्जी स्टेट में चला गया अब दोनों की स्पिन देखिए अगर जो मैंने कंसिडर किया कि इसकी स्पिन प्लस वन बाय टू है तो इसके अपोजिट में क्या रहेंगे माइनस वन बाय टू दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे ओके अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन है एक्साइट हो गया एक्साइट इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है माइनस वन ओके इसकी क्या है वन बाय अब यहाँ पे देखिए तीसरा एक है यहाँ पर इसकी वन बाय टू प्लस वन बाय टू सेम स्पिन इसकी है इसकी भी क्या होंगी प्लस वन बाय टू तो होता क्या है ऐसे स्टेट में ओके अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अभी आपको तो ये कंसेप्ट समझ में आता होगा कि पेड इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं और अनपेड इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको ये कौन से इलेक्ट्रॉन है पेड इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन कैसे है एक दूसरे से दूर दूर है अलग अलग हो गया अनपेड इलेक्ट्रॉन से ये भी अनपेड इलेक्ट्रॉन से ओके लेकिन दोनों की स्पिन क्रॉस कर रही है ओके तब हम उसके यहाँ पे एक वर्ड निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लीसिटी स्पिन मल्टी जैसा कि देखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं जीरो है यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस टाइम में हम क्या बोलेंगे इसकी स्पिन स्पिन मल्टीप्लीसिटी कितनी होगी यन यन की जगह पे जीरो अगर जो आ गया ओके तो प्लस वन यानी यहाँ पे कितना आ गया वन तो इसको हम वन आगे जो आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं स्पिन स्टेट कितनी होगी इसकी सिंगलेट तो यहाँ पे इसलिए वर्ड यूज किया गया ग्राउंड सिंगलेट स्टेट ग्राउंड सिंगलेट स्टेट का वर्ड यहाँ पे यहाँ पे यूज किया गया सेकंड देखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वन है ओके तो वो वन अगर जो है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप यन की जगह पे वन लिखेंगे वन प्लस वन टू हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे डबलेट यहाँ पर नहीं है वो अब यहाँ पे देखिए एक साइड यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर दो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने है? दो है लेकिन यहाँ पर जब हम लिखेंगे लेकिन इसकी स्पिन क्या है एक दूसरे के अपोजिट में है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे स्पिन स्पिन क्या हो जाएंगे कैंसिल प्लस वन बाय टू ये माइनस वन बाय टू कैंसल आउट हो गया तो क्या हो गया इसका वैल्यू यन का वैल्यू जीरो हो गया ओके कि जीरो हो गया कितना हुआ बोलिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे टू है तो टू और प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री थ्री यानी ट्रिपलेट स्टेट बन जाएगा तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया देखिए यहाँ पर भी देखिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं वन वन प्लस वन कितने टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है प्लस वन तो इसको क्या बोलेंगे ट्रिपलेट ओके ट्रिपलेट स्टेट लेकिन ट्रिपलेट स्टेट कब बोलेंगे जब ये अलाइन रहेंगे एक डायरेक्शन में रहेंगे तो हम उसको ट्रिपलेट बोलेंगे लेकिन जब ये अपोजिट में रहेंगे तो उसकी स्पिन कैंसिल आउट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होने के बाद हम इसको है दो अनपेड इलेक्ट्रॉन लेकिन इसकी स्पिन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है तो यहाँ पे जीरो स्पिन हो रही है तो ये क्या हो गया जीरो स्पिन मीन्स यन की वैल्यू यहाँ पर जीरो है मीन्स ये टू एस यानी यन प्लस वन पे क्या हो जाएगा वन ये सिंगलेट हो गया तो ये भी सिंगलेट है ये भी सिंगलेट है यहाँ पे भी स्पिन कैंसिल हो रही है यहाँ पे भी स्पिन कैंसिल हो रही है लेकिन यहाँ पर अलाइंड है एक डायरेक्शन में यहाँ पे स्पिन कैंसिल आउट नहीं हो रही तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं टू लेते हैं
ग्राउंड सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट इस तरह आते तीन अलग अलग स्टेट के अंदर इसका क्या होगा रिएक्शन कंप्लीट होंगी तो ये सिंगलेट याद रखिए ग्राउंड सिंगलेट स्टेट ओके क्रॉस हो रहे हैं कैंसल आउट कर रहे हैं तो एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट और ये हो गया अलाइंड है एक डायरेक्शन में दोनों की स्पिन प्लस हो रही है माइनस नहीं हो रही तब इसको क्या बोलेंगे हम एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट हम इसको बोलेंगे ठीक है रिमेनिंग पार्ट हम जो है इसका जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे